Shalom sahabat pendidikan Kristen Berjumpa kembali dengan channel ini Pada kesempatan kali ini saya sangat tertarik untuk membahas tentang Kematian Yesus di kayu salib Berdasarkan pandangan medis Adapun uraian yang saya akan sampaikan selanjutnya Diambil dari sebuah buku yang berjudul Died He For Me A Physician's View of the Crucifixion of Jesus Christ Yang ditulis oleh Mark A. Marinella Di dalam kitab ulangan pasal 21 Ayat 22 sampai dengan 23 Dinyatakan bahwa Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati Lalu ia dihukum mati Kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu Kepadamu menjadi milik pusakamu Sahabat pendidikan Kristen Pertama lama izinkan saya menguraikan tentang sejarah penyaliban Sejarah penyaliban itu dimulai pada zaman Musa Berdasarkan ulangan 21 ayat 22 sampai dengan 23 Penyaliban adalah bentuk kuno dari hukuman mati Dimana korban diikat atau dipaku ke tiang kayu atau salib Korban biasanya dilempari batu terlebih dahulu dan setelah mati kemudian digantung di pohon. Hal itu dilakukan sebagai pertunjukan umum dari kutukan Tuhan dan manusia. Sejarah penyaliban yang kedua adalah pada masa Asyur dan Babel. Penyaliban itu diduga berasal dari bangsa Asyur dan Babel. Namun kemudian diadopsi oleh orang Persia pada abad ke-6 sebelum masehi. Penyaliban dilakukan dengan dua cara, yaitu mengikat terhukum pada sebatang pohon atau yang disebut dengan infelix lignum. Dan yang kedua dengan cara menusuk terhukum pada tiang vertikal atau yang disebut dengan kruk simplex. Buktinya ada di dalam kitab Esra 6 ayat 11. Selanjutnya telah dikeluarkan perintah olehku, supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya untuk menyulakannya pada ujung tiang itu dan supaya Rumahnya dijadikan reruntuhan oleh karena hal itu Esther 2 Ketika Raja Persia Aswaros mendengar tentang konspirasi pembunuhan Yang direncanakan oleh dua pengawal kerajaannya Raja menyuruh mereka ditusuk di tiang Sesuai standar penyaliban di Persia kuno Catatan sejarah menunjukkan bahwa Raja Darius Pernah mengeksekusi 3.000 orang Melalui penusukan pada tiang Ada yang disebut dengan kruk simplex Esther 5 di mana Haman dan istrinya merencanakan untuk menusuk Mordekai pada tiang setinggi 75 kaki yang akan terlihat dari segala arah. Yeremia dalam ratapan 5 ayat 12 menggambarkan pemuda Yahudi buangan yang digantung dengan tangan mereka dan kemudian merupakan bentuk penyaliban primitif yang melibatkan penusukan atau penggantungan pada tiang kayu. Kemudian sejarah yang ketiga pada masa Alexander Agung Tahun 356 sampai dengan 323 sebelum masehi Raja Makedonia konon belajar tentang penyaliban dari budaya-budaya yang disebutkan di atas Dan kemudian memperkenalkan penyaliban ke Mediterania pada abad keempat sebelum masehi Setelah itu penyaliban dipelajari dan dilaksanakan di Mesir, Suria, Venesia, dan Kartago Selama perang Penisia antara Kartago dan Romawi, orang Romawi belajar tentang teknik penyaliban dan dengan cepat menerapkannya sebagai bentuk eksekusi. Bangsa Romawi menggunakan penyaliban selama beberapa ratus tahun sampai dihapuskan oleh kasar Konstantinus I karena kekejaman prosedurnya. Orang Yunani tidak melakukan penyaliban karena mereka menganggapnya terlalu brutal dan tidak manusiawi. Romawi kemudian menyempurnakan teknik penyaliban. Tujuan penyempurnaan penyaliban adalah mempermalukan di depan umum agar tidak ada orang yang berani melakukan kesalahan yang sama. Caranya dengan menelanjangi, diberikan plakat yang diberi nama dan tuduhan atau yang disebut dengan titulus kesalahan yang dilakukan. Jadi tuduhan kesalahan yang dilakukan itu kemudian dipampang di kayu salib. Para prajurit menempelkan titulus plakat itu ke puncak tiang. Yang cukup tinggi untuk dilihat oleh para penonton Sebelum disalibkan korban dicambuk terlebih dahulu dengan tujuan melemahkan tetapi bukan untuk membunuh Namun beberapa korban justru meninggal saat dicambuk Selain itu orang Romawi kadang-kadang menggunakan bentuk-bentuk penyiksaan yang melukai lainnya Seperti memotong lidah atau mencungkil mata Penghinaan dilakukan terhadap korban Dalam kondisi terluka dipaksa untuk membawa pati bulum atau tiang salib Dengan telanjang 
Kadang-kadang orang mati dibiarkan di kayu salib untuk dimakan serangga dan burung nasar. Namun hukum Romawi mengizinkan keluarga orang mati untuk memindahkan mayat dan memberikan penguburan yang layak jika mereka menginginkannya. Dalam kasus seorang korban Yahudi dan khususnya pada malam sabat, mayatnya harus disingkirkan sebelum matahari terbenam. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati lalu ia dihukum mati kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Allah Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu Kadang-kadang jika sangat penting untuk mempercepat kematian Maka tulang-tulang kaki dipatahkan agar sesak nafas dan mempercepat kematian Sahabat pendidikan Kristen Nah sekarang kita akan lihat Tahapan penyaliban terhadap Yesus Untuk mengenal kematiannya dia Yang pertama adalah disesah Yohanes 19 ayat 1 berkata bahwa Lalu Pilatus mengambil Yesus Dan menyuruh orang menyesah dia Sesah dengan cambuk Khususnya adalah proses yang mendahului penyaliban Romawi Ini dimaksudkan untuk melemahkan Tetapi tidak membunuh korbannya Setelah Yesus dijatuhi hukuman mati Tentara Romawi membawanya ke kediaman resmi gubernur Dan aula pengadilan Markus 15 ayat 16 berkata Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana Yaitu gedung pengadilan Dan memanggil seluruh pasukan berkumpul Mereka menggunakan jubah ungu kepadanya Menganyam sebuah mahkota duri Dan menaruh di atas kepalanya Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya Katanya salam hai raja orang Yahudi Mereka memukul kepalanya dengan buluh Dan meludahinya dan berlutut menyembahnya Yesus dibawa ke praetorium tempat pertemuan umum dan disinilah siksaannya semakin intensif. Markus 15 ayat 17 menyatakan bahwa setelah mereka mengenakan jubah ungu padanya, para prajurit membuat mahkota duri dan memasangkannya pada kepala Yesus. Mahkota duri itu terbuat dari tanaman berduri asli Palestina yang disebut dengan paliurus asu leatus. Potongan tanaman ini sering dikeringkan dan disimpan dalam wadah sebagai kayu bakar untuk menyalakan api. Duri tanaman ini panjangnya lebih kurang 2,5 cm sampai dengan 5 cm. Ketika kering sangat kaku dan tajam. Ketika duri-duri ini ditancapkan ke kulit kepala Yesus dengan paksa oleh seorang prajurit, duri ini akan menembus jauh ke dalam daging Yesus. Dalam kejadian 3 ayat 18, Tuhan mengutuk Adam dan Hawa karena dosa mereka. Menghukum mereka untuk bekerja keras di bumi yang akan menghasilkan duri dan rumput duri bagimu. Tumbuhnya duri yang merupakan akibat dari dosa asal manusia menjadi kutukan bagi Yesus. Karena dia telah menanggung dosa mereka dan juga dosa semua orang yang percaya kepadanya. Duri-duri itu tertanam di dalam kulit kepala Yesus dan kemudian besar berbatasan dengan tulang tenggorak atau yang disebut dengan kalvarium. Diperkirakan lebih dari 100 duri di mahkota itu. Beberapa duri kemungkinan patah di dalam daging, kulit kepala yang yang penuh dengan sarap sehingga menimbulkan rasa sakit yang sangat parah. Perhatikanlah Markus 15 ayat 19 ketika mereka telah mengenakan mahkota duri, mereka kemudian memukul kepala Yesus dengan bambu. Anda bisa membayangkan bagaimana duri-duri sepanjang 2,5 cm sampai dengan 5 cm itu akan merobek kepala Yesus dan akan menancap semakin dalam. Kulit kepala manusia terdiri dari kulit, jaringan lemak, jaringan ikat padat, dan jaringan khusus yang melekat pada tengkorak yang disebut dengan Galea apon, aponeurotica. Lapisan jaring ini tidak lebih dari setengah sentimeter tebalnya dan pembuluh darah di dalamnya. Sebenarnya, suplai arteri kulit kepala terdiri dari lima cabang arteri yang berasal dari arteri karotis, interna, dan eksterna. Arteri utama yang mensuplai Darah ke, ke kepala dan otak Biasanya setelah laserasi kulit kepala Pembuluh darah tidak mudah menutup Dan terjadi pendarahan yang signifikan Sampai perbaikan jahitan dapat dilakukan Baru darah itu akan berhenti Darah dapat dengan mudah mengalir Antara jaringan kulit kepala Bagian dalam dan tulang tengkorak Lalu membentuk hematoma Yang kemudian dapat terin, uh, terinfeksi bakteri Luka di kulit kepala biasanya mengeluarkan banyak darah Sehingga terkadang seseorang bisa mati karena kehabisan darah Di dalam jaringan kulit kepala banyak cabang sarap sensorik Yang menghasilkan sensasi nyeri yang sangat parah Dalam situasi Kristus banyak duri tajam yang panjang Akan dapat dengan mudah menembus ke tengkorak Melalui galea aponeuretika 
Saat memotong kulit dan daging, arteri kecil atau yang disebut dengan arteriol dan vena akan tertusuk Dan pendarahan yang signifikan pasti akan terjadi Darah bercampur keringat yang menetes ke mata Yesus Mengakibatkan Yesus sulit untuk melihat dari mana datangnya pukulan dan siapa yang memukul dia Juga saat duri menembus daging, sarap sensorik akan rusak yang mengakibatkan sakit kepala yang tidak tertahankan Pencambukan dilakukan oleh tentara Romawi yang terlatih secara profesional yang disebut dengan liktor. Kemungkinan besar orang-orang ini besar dan kuat tubuhnya yang menimbulkan cedera serius pada korbannya. Cambuk itu dikenal dengan plagrum yang terdiri dari gagang kayu yang dilekatkan beberapa tali kulit. Di ujung tali ini dilekatkan potongan logam dan tulang bergerigi hewan yang dimaksudkan untuk menusuk dan merobek daging di punggung, pantat, dan paha korban. Para liktor akan mengerahkan kekuatan penuh memukul ke punggung dan kemudian meninggalkan alur daging terbuka. Pukulan dilakukan secara diagonal diarahkan keluar ke samping. Nubuatannya ada di dalam Mazmur 129 ayat 3 yang menyatakan di atas punggungku pembajak membajak membuat panjang alur bajak mereka. Dan seperti yang kita lihat Yesaya menggambarkan pencambukan Kristus dengan sangat rinci. Setelah masa penjambukan, para penjilat orang-orang yang melihat mengejek Yesus untuk mempermalukannya. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Masmur 22 ayat 7 Dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Yesaya 52 ayat 5 Tidak jelas dari kitab suci berapa lama Yesus dicambuk. Meskipun hukum Yahudi membatasi cambuk menjadi 40 kurang 1. Agar tetap di bawah batas hukum 40 cambukan Inilah yang Paulus maksudkan ketika berbicara tentang cambuknya sendiri Lima kali aku menerima 40 cambukan dikurangi satu 2 Korintus 11 ayat 24 Namun hukum Romawi berbeda dengan hukum Yahudi Hukum Romawi tidak memiliki batasan seperti itu Jadi mungkin saja Kristus menerima lebih dari yang diizinkan oleh hukum Yahudi Dua liktor melakukan pencambukan, satu orang di setiap sisi dan bergantian mencambuk. Seluruh bagian belakang yang terbuka dari tengkuk hingga pantat menanggung beban flagel. Tetapi bagian belakang paha dan betis juga menjadi sasarannya. Tulang-tulang tajam dan pecahan logam mudah merobek kulit yang terdiri dari lapisan luar atau epidermis, lapisan bawah atau yang disebut dengan dermis. Di bawah kulit terdapat jaringan ikat lemak, sarap, pembuluh darah, kelenjar keringat, folikel rambut. Lebih dalam lagi, terletak lapisan mengkilat yang keras yang disebut dengan fasia yang kaya akan pembuluh darah. Potongan cambuk yang tajam merubik, merobek kulit Yesus dan kemungkinan menembus lapisan jaringan yang lebih dalam sampai ke otot. Otot-otot utama yang punggung, uh, otot-otot utama dari punggung yang terbuka termasuk trapesius, latissimus dorsi dan deltoid belakang atau bahu. Otot latissimus dorsi adalah otot penting punggung yang besar. Otot-otot punggung bagian dalam yang kemungkinan robek antara lain Romboid, spinatus, teres major, dan seratus posterior. Otot besar pantat atau gluteus maximus kemungkinan juga robek. Di otot-otot punggung ini ada banyak sarap sensorik yang sebagian besar berasal dari sarap tulang belakang dari sumsum tulang belakang. Ada kemungkinan bahwa tulang dan logam secara langsung merobek banyak sarap sensorik kecil ini yang mengakibatkan rasa sakit yang parah dan menusuk. Ketika sarap robek, ia menghasilkan sensasi yang tajam, membakar dan merobek, tak tertahankan. Sejenis nyeri yang disebut dengan nyeri neopa, uh, neuropatik. Bayangkan ratusan luka yang ditimbulkan selama beberapa menit. Jumlah rasa sakit yang terkait dengan ini tak terlukiskan dan tidak mungkin untuk diungkapkan dengan kata-kata. Sebagaimana dicatat jaringan punggung dan otot kaya akan pembuluh darah yang sebagian besar berasal dari arteri interkolastalis. Posterior yang merupakan cabang dari aorta, arteri terbesar di tubuh. Arteri interkostal terletak di antara tulang rusuk dan menimbulkan arteriol yang lebih kecil. Seperti cabang-cabang pohon. Arteriol seperti cabang inilah yang robek mengakibatkan pendarahan yang banyak. Jika jaringan robek cukup dalam arteri interkostalis ini mungkin telah rusak berpotensi mengakibatkan kehilangan banyak darah. Banyak pembuluh darah kecil yang robek juga, yang juga akan mengeluarkan darah. Pada akhirnya proses pencambukan, punggung Yesus mungkin memiliki luka seperti garis diagonal dengan kulit menjuntai, lemak, dan otot yang terlihat robek. Otot manusia menyerupai daging sapi seperti stik dalam tampilannya. Namun otot-otot Yesus tak akan tercabik-cabik dan kemungkinan besar akan mengeluarkan darah yang sangat signifikan. 
Beberapa patah tulang rusuk kadang-kadang terjadi karena kekuatan parah yang ditimbulkan oleh flagel. Potongan tulang dan logam juga bisa merobek otot-otot kecil di antara tulang rusuk. Otot-otot interkostal yang masuk ke rongga dada menyebabkan pendarahan ke dada yang disebut dengan hemotorax atau bahkan menyebabkan kolaps paru-paru atau yang disebut dengan pneumotorax. Kitab suci dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tulang Yesus yang patah. Diduga paru-parunya benar-benar kolaps karena ini akan mengakibatkan kematian yang cepat karena ketidakmampuan paru-paru untuk mengoksidasi darah. Memar pada paru-paru mungkin terjadi karena terkadang memperumit trauma tumpul seperti akibat kecelakaan mobil atau jatuh. Setelah pencambukan, mungkin sangat sulit bagi Yesus untuk bernapas karena rasa sakit yang parah, kehilangan darah, trauma pada punggung dan otot-otot antar tulang rusuk. Sebuah memar paru-paru kecil hematorax atau pneumotorax tidak dapat dikesampingkan dan akan menambah sesak nafas Yesus. Sensasi ini dikenal dengan nama dispnea. Satu cedera terakhir yang potensial akibat pencambukan adalah kerusakan pada ginjal. Ginjal terletak di bagian belakang rongga perut, area yang dikenal sebagai retroperitoneum. Bagian atas ginjal memiliki beberapa perlindungan yang, di, eh, yang dilakukan oleh tulang rusuk, tetapi bagian bawah tidak diberikan perlindungan seperti itu. Dan pada dasarnya terletak di bawah lapisan otot punggung. Bahkan masuk akal bahwa selama pencambukan yang parah, pecahan logam atau tulang pada plagrum dapat merobek otot dan menusuk ginjal yang menyebabkan kerusakan yang signifikan. Lihat nubuatan di dalam ayub 16 ayat 13 yang menyatakan ginjalku ditembusnya dengan tak kenal belas kasihan. Empeduku ditumpahkannya ke tanah. Saya menduga Yesus setidaknya menderita memar pada ginjalnya yang dapat mengakibatkan pendarahan ke dalam saluran kemih. Suatu kondisi yang dikenal sebagai hematuria. Jika pendarahannya signifikan, gumpalannya bisa terbentuk di dalam ureter tabung yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih dan menyebabkan obstruksi dan kejang pada ureter, mengakibatkan rasa sakit yang mirip dengan sakit yang diakibatkan oleh batu ginjal atau yang disebut dengan nyeri kolik. Diduga bahwa trauma yang signifikan dari cambuk e, di atas ginjal Yesus dapat menyebabkan pendarahan yang lebih besar yang mengakibatkan urin berdarah atau yang disebut dengan hematuria kotor. Nah, sahabat pendidikan Kristen, kita akan masuk kepada kondisi Yesus. Setelah pencambukan pada uh, yang dilakukan oleh para prajurit, kemudian prajurit itu mengenakan jubah ungu pada Yesus dan mengejeknya lebih lanjut. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubahnya itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Matius 27 ayat 31. Ingatlah bahwa punggung Yesus adalah tumpukan daging berdarah yang terbuka, bengkak dan 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 sudah lentur. Ketika jubah ditarik, jubah itu mungkin menempel pada darah dan jaringan yang mengering, merobek kulit dan otot, menyebabkan rasa sakit yang hebat. Hal inilah men- yang menambah penghinaan terhadap cedera karena Yesus berada dalam kondisi marginal bahkan sebelum hukuman cambuk dimulai. Setelah pencambukan, Yesus akan dianggap dalam kondisi fisik yang sangat kritis dan jika dirawat di rumah sakit modern manapun dia telah kehilangan banyak darah dari mahkota duri dan pencambukannya. Akibatnya, denyut nadinya cenderung meningkat atau yang disebut dengan takikardia. Dan tekanan darahnya kemudian mulai menurun atau yang disebut dengan hipotensi. Syok terjadi ketika tekanan darah seseorang terlalu rendah untuk menyediakan darah dan oksigen yang cukup untuk jaringan dan sel dan mengakibatkan gangguan fungsi otak. Suhu tubuh rendah, denyut nadi lemah, output urin yang buruk dan akumulasi asam dalam darah. Suatu kondisi yang dikenal sebagai asidosis metabolik. Selain itu, trauma dada yang kemungkinan cedera, paru-paru dapat mengakibatkan kadar oksigen rendah atau hipoksia dan ketidakmampuan untuk mengeluarkan karbon dioksida sepenuhnya atau yang disebut dengan asidosis respiratorik. Kemungkinan besar Yesus menunjukkan semua temuan ini pada akhir pencambukan dan meskipun dia sadar, dia tidak jauh dari kematian. Jika kondisi Yesus terjadi pada saat ini dan dia dibawa ke rumah sakit modern setelah pencabukannya, maka Yesus akan menjalani serangkaian tes laboratorium dan rongsen. Meskipun tidak berspekulasi tentang semua kemungkinan kelainan dan skenario medis, beberapa kemungkinan kesimpulan dapat ditarik untuk menempatkan kondisi Tuhan dalam perspektif uh, pengobatan modern. Rongsen dada tidak akan menunjukkan patah tulang rusuk Tetapi mungkin cairan dalam rongga dada Suatu kondisi yang disebut dengan efusif pleura Cairan dada ini akan berisi darah dan cairan seperti air 
Kantung di sekitar jantung perikardium mungkin juga berisi darah dan cairan encer akibat trauma dada. Ini memiliki implikasi fisik dan spiritual yang signifikan. Pengumpulan cairan dan atau darah dalam kantung ini disebut dengan efusi perikardial dan dapat dicatat pada rongsen dada atau ultrasound jantung yang dikenal dengan ekokardiogram. Hari ini, Yesus tidak diragukan lagi akan menjalani pemindaian tomografi komputer atau yang disebut dengan CT scan pada organ vital di tubuhnya. Temuan pada CT scan akan menunjukkan dia tidak mengalami patah tulang. Tetapi kemungkinan telah menunjukkan pendarahan di dada atau rongga, perut, memar ginjal, pembengkakan jaringan lunak dada dan punggung. Pemeriksaan, pemeriksaan darah rutin akan menunjukkan hemoglobin rendah. Akibat pendarahan, kemudian pH darah yang rendah, asidosis seperti yang disinggung sebelumnya Dan kadar natrium abnormal karena kehilangan cairan Karena berkeringat, muntah, ataupun dehidrasi Tingkat potasiumnya mungkin meningkat dari fungsi ginjal yang buruk Karena ginjal mengatur keseimbangan potasium Sebuah urinalisis akan menunjukkan sel darah merah dalam urin Menunjukkan memar ginjal dari cambuk Yesus akan dirawat di unit perawatan ICU setelah pencambukan dan diberikan cairan infus, oksigen, transfusi darah, kontrol rasa sakit seperti morfin. Seorang ahli bedah perlu membersihkan puing-puing di, di luka punggung Yesus seperti kotoran, kerikil, partikel kayu, serta membuang jaringan mati. Prosedur yang disebut dengan debris demand. Antibiotik akan diberikan, diperlukan untuk mengobati infeksi yang tidak diragukan lagi akan muncul dari kondisi yang tidak sehat atau berkeringat serta air liur yang mengontaminasi luka. Suntikan tetanus wajib dilakukan untuk mencegah tetanus. Infeksi mematikan dari bakteri yang hidup di tanah. Kemungkinan besar Yesus akan mengalami pernapasan parah yang memerlukan ventilator mekanis dan jika bertahan lebih dari beberapa jam. Wajah Yesus bengkak dan berdarah dan penampilannya secara keseluruhan sangat aneh Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi Yesaya 52 ayat 14 Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya Dan oleh bilur-bilurnya kita semua menjadi sembuh Yesaya 53 ayat 5 Selanjutnya mari kita lihat dalam perjalanan menuju Golgota. Yesaya 5:3 ayat 7 berkata bahwa dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluar di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Dia tidak membuka mulutnya. Setelah Yesus dicambuk, dia dibawa keluar kota ke tempat penyaliban, sebuah lereng bukit berbatu yang dikenal sebagai Golgota yang dalam bahasa Aram berarti tempat tengkorak. Mereka sampai di suatu tempat yang bernama Golgota, Matius 27 ayat 33. Istilah latinnya disebut dengan Kalvari. Juga kadang-kadang digunakan untuk merujuk situs ini yang berasal dari kata Kalvarium yang memiliki arti kata tengkorak. Patut dicatat bahwa Yesus disalibkan di luar gerbang kota. Ketentuan hukum Musa dalam kasus hukuman mati. Orang itu harus mati. Seluruh jemaah harus melempari dia dengan batu di luar perkemahan. Bilangan 15 ayat 35. Bandingkan dengan Ibrani 13 ayat 11 yang berkata bahwa karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Demikian pula kematian Yesus dan korban penembusan darah terjadi di luar tembok kota Yerusalem. Itu juga lah sebabnya Yesus juga menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Ibrani 13 ayat 12 sampai dengan 13. Pada dasarnya tempat penyaliban adalah tempat pembuangan sampah yang syarat dengan bangkai dan kotoran hewan mati. Penyaliban para penjahat di luar kota adalah or- Agar orang banyak yang bepergian melalui darah itu akan melihat hukuman yang mengerikan pada para korban Dan akan memberikan efek jerah bagi siapapun yang ingin melakukan pelanggaran yang sama dengan korban Kemudian Yesus memulai perjalanan ketika memulai perjalanan dari praetorium ke Golgota Dia terjaga sepanjang malam mungkin tidak ada makanan atau air dan kemungkinan besar sudah sakit kritis karena pencambukan Yesus secara fisik lemah, berjalan kemanapun meskipun sangat dekat akan sangat sulit baginya dan sangat menyakitkan baginya. Praktik khas penyaliban Romawi adalah bagi terhukum untuk memikul bagian horizontal salib atau yang disebut dengan patibulum, melintasi bahu dan lengan mereka. Patibulum ini diikatkan pada korban dan beratnya antara 50 sampai dengan 100 kg. Tidak mungkin bagi Yesus memikul seluruh salib karena ini akan terlalu berat dan jaraknya yang signifikan. Bagian tegak dari salib Stipes 
sering ditanam secara permanen di tanah di lokasi penyaliban. Jadi, Yesus memanggul pati bulum di bahu dan punggung atasnya dan memulai perjalanan. Hal ini mengingatkan kita pada komentar Yesus kepada para muridnya dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada para murid-muridnya, Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salibnya dan mengikut aku. Yesus membawa kayu di punggungnya mengingatkan kita pada Ishak yang membawa kayu untuk pengorbanannya sendiri ke Gunung Moria. Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran dan meletakkannya di atas anaknya Ishak. Kejadian 22 ayat 6. Tuhan kemudian menyelamatkan Ishak dengan seekor domba jantan di semak-semak yang menyediakan kema- kematian pengganti. Analog dengan Kristus yang mati untuk menyelamatkan umatnya. Abraham menjawab, Tuhan sendiri akan menyediakan anak domba. Kejadian 22 ayat 8. Penyaliban Romawi yang khas termasuk prosesi penjahat yang dihukum dan perwira Romawi. Di bagian depan arak-arakan seorang prajurit membawa sebuah tanda yang dikenal dengan titulus yang ditempelkan kepada sebuah tiang kayu. Pada ditulis itu tertulis nama dan kejahatan orang yang dihukum. Pada saat penyaliban ditulis ditempelkan di atas salib sehingga orang yang lewat mengetahui nama orang tersebut dan alasan penghukumannya. Yohanes memberitahu kita tentang titulus Yesus. Pilatus telah menyiapkan pemberitahuan dan diikatkan di kayu salib yang berbunyi. Yesus orang Nasaret, Raja orang Yahudi. Dan tanda itu ditulis dalam bahasa Aram, Latin, dan Yunani. Yohanes 19 ayat 19 sampai dengan 20. Sehingga semua orang yang lewat dapat membacanya dan mengetahui siapa dia. Salib itu sulit untuk ditanggung bagi Yesus. Yesus memulai perjalanannya kira-kira setengah mil ke Golgota. Dalam kondisi kelelahan dan shock, kakinya sangat lemah karena kekurangan makanan dan berdiri selama ujian malam. Berjalan dari satu tempat ke tempat lain Dan luka yang ditimbulkan selama pencampukan Luka-luka yang menyakitkan di punggungnya Dan di bagian belakang paha Yesus Akibat pencampukan membuatnya sulit untuk berjalan Apalagi membawa balok kayu besar di pundaknya Selain itu pati bulum digendong Di punggung atas Di area otot trapesius Dan latissimus atas Rasa sakit dari sepotong kayu yang berat Kasar, sarat serpihan Pastilah sangat parah Saat bergesekan dengan luka yang menganga di punggungnya. Orang mungkin bertanya apakah luka cambuk Yesus terinfeksi? Infeksi pada saat ini tidak mungkin terjadi karena bakteri membutuhkan waktu untuk berkembang biak. Dan infeksi mungkin memerlukan beberapa jam. Namun beberapa jenis bakteri Streptococcus dan bakteri Clostridium dapat membentuk infeksi kulit pada jaringan lunak dalam beberapa jam. Dan ini mungkin telah terjadi dalam situasi Yesus. Jika ada infeksi jaringan lunak, peradangan dan pembentukan nanah akan meningkatkan rasa sakit ke tingkat yang hampir tidak dapat dipahami. Sehingga hampir tidak mungkin untuk memikul salib. Yesus jatuh saat berjalan ke Golgota membawa bebannya dikelilingi oleh orang-orang banyak yang memusuhinya. Mazmur 35 ayat 15 berkata, tetapi ketika aku tersandung mereka berkumpul dengan gembira. Untuk semua alasan yang disebutkan dalam bagian tadi dari sudut pandang medis mengejutkan bahwa Kristus dapat berjalan. Kemungkinan besar Yesus mengalami penurunan tekanan darah atau yang disebut dengan hipotensi yang sangat signifikan tak lama setelah memulai perjalanan ke Kalvari. Dehidrasi, kehilangan darah, nyeri hebat, dan tekanan dapat menyebabkan hipotensi. Terutama jika seseorang tetap dalam posisi tegak. Ketika tekanan darah turun secara signifikan, otak menerima aliran darah yang kurang dari cukup. Terutama dengan kehilangan darah atau yang disebut dengan anemia. Pusing, bahkan kehilangan kesadaran singkat atau yang disebut dengan singkop Dapat terjadi pada beberapa orang dalam situasi ini Luka-luka Yesus tentu saja dapat melemahkan tubuhnya Sehingga ia jatuh ke tanah tertimpa beban berat pati bulum Tampaknya mustahil baginya untuk bangkit dari tanah tanpa pati bulum dilepaskan dari bahunya Juga ketika Yesus jatuh ke depan lengannya tidak dapat menahan kejatuhannya Karena kedua tangannya terikat pada balok Hal ini mungkin mengakibatkan jatuhnya kekuatan penuh dan menekan ke dada Yesus. Trauma benar tumpul yang signifikan pada tulang dada dapat menyebabkan memar pada otot jantung atau yang disebut dengan memar myokard. Hal ini dapat mengakibatkan pengumpulan cairan di sekitar jantung Yesus yang disebut dengan efusi perikardial yang dapat menyebabkan shock dan tekanan darah rendah. Kemudian Yesus belum pergi terlalu jauh ketika dia ambruk di bawah beban pati bulum dan seorang Penonton ditangkap untuk membawa beban Yesus. Seorang pria dari Kirene bernama Simon, ayah Alexander dan Rufus, sedang lewat dalam perjalanannya dari negeri itu. Dan mereka memaksa dia untuk memukul salib itu. Markus 15 ayat 21. Kirene adalah sebuah kota kuno di Afrika Utara yang terletak di sekitar Libya modern. 
Banyak orang Yahudi tinggal di sana dan tidak diragukan lagi Simon berada di Yerusalem untuk siarah paskahnya. Dia tidak tahu pada saat itu, tetapi apa yang dipaksakan oleh uh, oleh tentara Romawi kepada Simon dicatat dalam Injil Sinoptik. Menjadi saksi atas perbuatannya selama berabad-abad yang akan datang. Penyaliban Yesus. Markus 15 ayat 24 berkata kemudian mereka menyalibkan dia. Mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi atasnya dan menentukan bagian masing-masing. Yesus tiba di Golgota sekitar pukul 9 pagi dalam kondisi fisik yang sangat lemah. Bahkan membutuhkan bantuan untuk berdiri. Yesus telah diserahkan kepada maut karena dosa-dosa kita. Roma 4 ayat 25. Pada saat ini Yesus telah terjaga setidaknya 24 jam. Tidak makan, tidak minum. Dan telah dicambuk Setibanya di Golgota Pakaian Yesus dirobek dari tubuhnya Kemungkinan merobek Dan membuka kembali luka berdarah di punggungnya Ini akan sangat menyakitkan Dia kemudian ditawari minuman yang mengandung mur Atau getah tanaman dengan sifat analgesik Untuk menumpulkan indera sebelum penyaliban Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya Tetapi ia menolaknya Markus 15 ayat 23 Beberapa wanita yang tinggal di Yerusalem Sering menawarkan korban penyaliban minum penenang yang kuat Untuk meringankan rasa sakit Berikanlah minuman, kera, uh, minuman keras itu kepada orang yang binasa Dan anggur itu kepada orang yang susah hati Amsal 31 ayat 6 sampai dengan 7 Mungkin Yesus menolak campuran anggur dan mur Agar ia mengalami penyaliban tanpa mengaburkan indranya Selanjutnya, Yesus dilucut di jubahnya. Para prajurit kemudian membuang undi untuk kepemilikan pakaian Yesus. Tanpa sadar, mereka memenuhi membuat perjanjian lama. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Mazmur 22 ayat 18. Perwira Romawi yang melakukan penyaliban adalah algojo profesional yang menyempurnakan tekniknya. Korban dilemparkan paksa ke tanah yang bisa mengakibatkan gegar otak. Setidaknya bagaimanapun ini sudah cukup untuk menjatuhkan korban Tindakan menyakitkan ini akan menyebabkan daging Yesus yang terbuka Menjadi terkontaminasi oleh tanah dan kerikil-kerikil di punggungnya Yang telanjang menyentuh tanah berbatu yang keras Tangannya direntangkan di pati bulum dan paku-paku besi panjang ditancapkan melalui pergelangan tangannya ke dalam kayu Tuhan akan memperlihatkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Yesaya 52 ayat 10. Memang orang-orang dari banyak negara hadir di Yerusalem pada saat itu. Karena pada saat itu adalah ziarah Paskah Dan tidak diragukan lagi penyaliban Yesus disaksikan secara luas oleh kelompok beragam. Sisa-sisa arkeologi dari tubuh yang disalibkan yang ditemukan di dekat Yerusalem mengungkapkan bahwa paku itu berbentuk pujur sangkar dan meruncing. Berukuran kira-kira 5 hingga 7 inci panjangnya. Agak menyerupai paku kereta api. Perla, berlawanan dengan pahatan dan lukisan era renaisan yang populer. Paku ditancapkan melalui pergelangan tangan dan bukan melalui tapak tangan. Karena berat beban badan akan menya, mengakibatkan paku merobek tangan. Seseorang dapat mem, membaca Yohanes 20 ayat 27. Ketika Yesus menampakkan diri kepada Thomas, letakkanlah jarimu di sini. Melihat tanganku. Fakta bahwa paku ditancapkan melalui pergelangan tangan Bagaimanapun tidak bertentangan dengan kitab suci Karena pergelangan tangan dan tangan dianggap satu kesatuan Dalam bahasa Yunani Ada yang disebut dengan cair Dan istilah tersebut sering digunakan secara bergantian Paku besi melewati deretan tulang pergelangan tangan Yang disebut dengan tulang karpal Terkadang menghancurkan beberapa tulang kecil berbentuk kubus ini Meskipun demikian struktur tulang pergelangan tangan mampu menopang berat tubuh saat tergantung di pati bulum Darah minimal akan hilang di area ini karena tidak ada arteri yang dilewati oleh paku Namun terletak di tengah-tengah tulang karpal di daerah yang dikenal dengan terowongan karpal Adalah sarap median sensorik motorik yang besar Sarap median memasok fungsi motorik ke beberapa otot tangan dan sensasi ke sebagian besar tangan Paku jika ditempatkan di tengah sisi telapak pergelangan tangan akan menembus dan memotong sarap median Menghasilkan rasa sakit yang parah yang dikenal sebagai nyeri neuropatik Kelumpuhan beberapa otot tangan juga akan terjadi Setiap gerakan lengan dan pergelangan tangan berikutnya akan menyebabkan rasa sakit yang sangat menyiksa Memang kata menyiksa berasal dari kata latin excruciatus yang berarti keluar dari salib Selanjutnya Pati bulum dilekatkan pada tiang tegak atau yang disebut dengan stipes yang sering ditanam secara permanen di tanah lokasi penyaliban. Sentakan fisik saat para prajurit memindahkan pati bulum tempat Yesus ditempelkan tidak diragukan lagi menyebabkan rasa sakit yang sangat luar biasa di pergelangan tangan dan tangan tempat paku ditancapkan itu. Selain itu saat Yesus dibangkitkan punggungnya kemungkinan besar bergesekan dengan kayu kasar lebih lanjut mengiritasi luka-lukanya dan memaksa serpihan kayu masuk ke jaringan yang sudah rapuh 
sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Demikian dikatakan oleh Mazmur 38 ayat 8. Setelah pati bulung dilekatkan pada sipes dengan tali atau paku, ditulis itu ditempelkan di atas salib yang di atasnya Pilatus telah menulis Yesus dari Nasaret Raja Orang Yahudi dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Kaki Yesus kemudian dipaku dengan sejenis paku yang sama yang ditancapkan pada pergelangan tangan. Kemudian kemungkinan besar satu paku ditancapkan melalui kedua kakinya. Sendi pergelangan kaki kemudian begitu panjang sehingga telapak kaki Yesus sejajar dengan stripes. Derajat hiperekstensi non fisiologis ini menimbulkan nyeri hebat. Dan mungkin merobek beberapa ligamen pergelangan kaki Dan menyebabkan pendarahan ke dalam sendi pergelangan kaki Atau yang disebut dengan hemartrosis Pada saat yang sama lutut agak tertekuk Untuk memungkinkan tingkat ekstensi pergelangan kaki ini secara mekanis Bagaimanapun paku besi panjang melewati tulang metatarsal kedua kaki Sekali lagi seperti di tangan Tidak ada suplai arteri utama yang mengalir melalui area di mana paku ditancapkan Namun ada kemungkinan bahwa sarap Trauma spike Seperti sarap peroneal Atau cabang sarap landar medial dan lateral Yang memasuk persarapan dan sensasi ke kaki Dan telapak kaki Yang mengakibatkan rasa sakit yang mendalam Kemudian Yesus digantung Pada hari jam 9 ketika ia disalibkan Markus 15 ayat 25 Dua perampok Dua kriminal Yang berada di, diri, uh, di sebelah kiri kanan Yesus Disalibkan bersama-sama dengan dia Cuaca di Palestina biasanya panas dan gersang dan tidak ada naungan di Golgota. Jadi matahari tengah hari sangat terik dan menyinari kulit Yesus yang terbuka dan terluka itu. Kulit yang terbakar yang parah dapat terjadi setelah satu atau dua jam terkena sinar matahari langsung pada kulit yang terbuka. Luka bakar akibat sinar matahari adalah reaksi peradangan yang terjadi pada kulit yang dihasilkan oleh sinar ultraviolet matahari. Jika orang tersebut tetap terpapar, luka bakar yang parah dapat menyebabkan lepuh yang menyakitkan. Seringkali menyerupai luka bakar tingkat 2. Diduga beberapa kulit Yesus mengalami sengatan matahari yang serius dan menyakitkan. Ini akan memperparah rasa sakit akibat pencambukan dan lecet yang diperolehnya karena jatuh di jalan menuju Golgota. Selain terbakar sinar matahari, bahaya lain dari paparan lingkungan yang panas adalah adalah kelelahan akibat panas. Kondisi ini terjadi ketika tubuh tidak dapat membuang panas dengan baik, terutama ketika orang tersebut tidak dapat dikeluarkan dari lingkungan yang panas dan mengalami dehidrasi. Ini kemungkinan besar terjadi pada diri Yesus. Saat suhu tubuh meningkat, kulit menjadi panas dan merah, akhirnya keringat berhenti. Keringat adalah cara tubuh untuk men- mendinginkan dirinya sendiri. Tetapi dengan hilangnya fungsi ini, suhu tubuh meningkat lebih lanjut. Beberapa komplikasi penyakit panas adalah rasa haus yang hebat, sakit kepala, gagal ginjal, disintegrasi sel darah merah atau yang disebut dengan hemolisis, cedera paru-paru, dan penglihatan kabur. Jika, jika suhu tubuh lebih dari 40-41 derajat celcius, orang tersebut biasanya mengalami ngigau dan Dan bisa mati Meskipun Kristus mungkin tidak mati secara langsung karena sengatan panas Tetapi kemungkinan besar dia mengalami peningkatan suhu Dan gejala kelelahan akibat panas Yang tentu saja menambah kesengsaraannya Sementara korban yang disalibkan tergantung dan tidak dapat melindungi dirinya sendiri Serangga dapat mendarat menggali ke dalam daging yang terbuka Atau ke lubang hidung saluran telinga Karena orang yang disalibkan tidak dapat menggunakan tangan mereka Tidak mungkin untuk menghalangi serangga yang menyengat dan menggigit Meninggalkan luka yang menyakitkan dan gatal Lalat dapat bertelur di luka terbuka pada waktunya Dapat menetas menjadi larva lalat atau belatung Yang mengakibatkan kondisi yang dikenal sebagai miasis In- Infeksi yang tumpang tindih pada kulit yang terkelupas Yang dis- dikenal dengan selulitis Mungkinlah terjadi dan umumnya disebabkan oleh streptococcus grup A yang menyebabkan infeksi radang tenggorokan dan bakteri pemakan daging atau Staphylococcus aureus menyebabkan umum infeksi kulit pada jaringan lunak yang serius bahkan dalam waktu singkat Yesus bertahan jika infeksi luka-luka Yesus mulai terjadi ini akan meningkatkan rasa sakit dari lukanya bukti medis arkeologis dalam sejarah memberikan pemahaman tentang beberapa komplikasi medis spesifik yang terjadi selama penyaliban Tujuan penyaliban Romawi adalah untuk menyebabkan kematian yang sangat menyakitkan, lambat, dan menyiksa. Para korban sering bertahan hingga 3 atau 4 hari di kayu salib, tetapi banyak yang meninggal dalam waktu 24 jam. Ini tidak terjadi dengan Kristus yang bertahan hanya sekitar 6 jam saja. 
Semakin parah pencampukan, semakin pendek waktu orang tersebut selamat dari kayu salib. Sementara yang telah kita lihat pencampukan itu sendiri sangat brutal dan merugikan dan kadang-kadang mengakibatkan kematian. Pencampukan Yesus mungkin sangat parah bertepatan dengan waktu pemeliharaan Tuhan dalam kematiannya yang begitu cepat. Efek fisiologis utama dari penyaliban adalah gangguan pernafasan. Biasanya, inspirasi adalah proses aktif, ekspirasi pasif. Dengan kata lain, biasanya dibutuhkan lebih banyak upaya untuk menarik nafas daripada mengeluarkan nafas. Dengan inspirasi normal, diafragma berkontraksi dan turun ke bawah menuju rangga perut. Selama ekspirasi, diafragma berelaksasi dan naik. Hal yang sebaliknya terjadi selama penyaliban, inhalasi. menyebabkan fas, menjadi pasif dan ekspirasi menjadi aktif membutuhkan usaha yang sangat keras sementara Yesus tergantung di kayu salib berat tubuhnya ditopang oleh pergelangan tangannya oleh karena itu lengan hiperekstensi menghasilkan fiksasi otot-otot antara tulang rusuk dalam keadaan inhalasi sehingga mengganggu pernapasan secara normal Karena pernapasan terganggu, udara akan terperangkap di dalam paru-paru. Suatu keadaan yang dikenal dengan hiperinflasi. Dalam kondisi ini, paru-paru tidak dapat mengeluarkan karbon dioksida secara memadai yang menyebabkan asidosis respiratorik. Pasien dengan asidosis respiratorik akhirnya mengalami penurunan pH darah, biasanya sekitar 7,4. Ketika tingkat pH darah Yesus turun, kram otot dan kontraksi yang dikenal dengan tetani mungkin terjadi Selanjutnya menghambat ekspirasi Untuk bernafas, orang yang disalibkan secara pasif mengambil nafas sambil menggantung dengan tangan terentang Untuk menghembuskan nafas, siku dan bahu perlu digerakkan dengan paksa untuk menarik diri ke atas salib Saat pergelangan tangan tergerak selama proses ini, paku tersebut mengiritasi syarat median yang menyebabkan serangan rasa sakit seperti sengatan listrik Tidak hanya di pergelangan tangan, tetapi juga menjalar ke lengan arah bahu dan leher Bahu Yesus mungkin terkilir, membuatnya sangat menyakitkan untuk digerakkan dengan cara apapun. Namun kemungkinan besar Yesus tidak memiliki kekuatan untuk menarik tubuhnya ke atas. Dia perlu mendorong tubuhnya ke atas dengan kaki, dengan seluruh berat tubuhnya mendorong tulang metatarsal kaki di mana paku ditancapkan. Hal ini menyebabkan nyeri menusuk di kaki dan pergelangan kaki. Dengan setiap kali dia menghembuskan nafas, rasa sakit itu akan muncul. Juga saat Yesus mengangkat dirinya untuk menghembuskan nafas, luka di punggungnya akan bergesekan dengan kayu serpihan, menambahkan elemen lain dari rasa sakit. Sebagian besar korban dapat bertahan selama beberapa jam hingga beberapa hari seperti ini, mengulangi prosedur yang sangat menyakitkan untuk mengangkat tubuh, untuk menyelesaikan siklus pernapasan. Ini pasti pemandangan yang menyedihkan untuk dilihat. Masalah pernapasan lain yang dihadapi selama penyaliban dapat mencakup aspirasi dan batuk. Saat korban digantung, sekresi mulut dan tenggorokan kering yang teritasi mungkin menyebabkan batuk. Faktanya, kita diberitahu bahwa Yesus memiliki mulut yang kering. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Yohanes 19 ayat 28. Sangat mungkin bahwa otot tenggorokan lemah sehingga sulit untuk mengeluarkan cairan di tenggorokan. Selain itu, Kumpulan cairan encer di dalam rongga dada yang disebut dengan efusi pleura akan menambah beban pada pernapasan Kristus. Efusi pleura sangat penting karena Yohanes 19 ayat 34 mengacu pada darah dan air yang mengalir dari lambung Yesus ketika perwira itu menusuk dadanya dengan tombak. Kemungkinan air itu adalah cairan pleura karena tombak yang masuk ke rongga dada menyebabkan keluarnya cairan secara tiba-tiba dari luka tombak. Jika penyaliban berlangsung terlalu lama, kematian bisa dipercepat dengan mematahkan kaki korban. Kadang-kadang juga digunakan kapak untuk mematahkan tulang paha, tibia, tulang kering yang sangat kuat. Rasa sakit yang ditimbulkan pada ras pada orang yang sekarat ini tidak dapat dijelaskan. Begitu kakinya patah, orang yang disalibkan tidak bisa mendorong ke kayu salib untuk mengeluarkan nafas. Akibatnya peningkatan cepat, cepat kadar karbon dioksida dan penurunan oksigen darah akan mengakibatkan sesak nafas dan kematian yang mengerikan dalam beberapa menit. Dalam kasus Yesus dan kedua pencuri itu adalah keharusan agama bagi mereka untuk mati dan disingkirkan dari salib sebelum matahari terbenam karena sabat akan datang. Para prajurit tanpa sadar memenuhi model nubuatan perjanjian lama tentang perlakuan terhadap domba paskah kurban dalam keluaran dan bilangan dan nubuat Mazmur 34 ayat 20. Satu masalah pernapasan tambahan yang mungkin dialami Yesus adalah emboli paru. 
atau gumpalan darah di pembuluh darah paru-paru. Gumpalan ini hampir selalu berjalan dari vena kaki melalui jantung dan bersarang di pembuluh paru-paru yang dikenal arteri pulmonalis. Komplikasi ini tidak jarang terjadi pada pasien rawat inap yang tirah baring. Emboli paru-paru dapat membunuh dengan segera atau lebih mungkin menyebabkan nyeri dada sesak nafas atau batuk darah. Yesus akan berada pada resiko yang sangat tinggi untuk membentuk gumpalan darah di pembuluh darah kakinya, trombosis vena, karena dia telah mengalami trauma fisik dan sangat dehidrasi yang meningkatkan resiko komplikasi ini. Jika Yesus mengalami trombosis vena di kaki, emboli paru dapat terjadi, membuat pernapasan semakin sulit, perendarahan ke dalam jaringan paru, dapat mempersulit emboli paru, serta trauma toraks, pneumonitis, aspirasi, dan penyakit kritis yang mengakibatkan hemoptesis. Batuk darah merupakan kejadian yang mengkhawatirkan, tidak hanya bagi penderitanya, tetapi juga yang melihatnya. Yesus mungkin batuk darah saat dia tergantung di kayu salib. Sahabat pendidikan Kristen, Yesus penuhnya manusia, dan memiliki tubuh yang secara anatomis dan fisiologis identik dengan tubuh kita yang rentan terhadap cedera dan penyakit. Firman itu telah menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Dia mengalami rasa haus yang luar biasa, Yohanes 19 ayat 28. Rasa sakit, Yesaya 53 ayat 10. Dan penderitaan yang hebat, Matius 26 ayat 38. Yesus merasakan di atas bahunya beban semua dosa umat manusia yang jatuh dan murka Bapa menyebabkan kesedihan yang luar biasa. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus mengalami kesedihan, pencobaan, dan rasa sakit tubuh. Sama seperti kita yang fana, bejana yang pecah ini ketika menderita. Ibrani 4 ayat 15 berkata, Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sahabat pendidikan Kristen, uraian yang sangat memilukan ini, Kiranya akan menjadi refleksi kita untuk memahami betapa penderitaan Yesus sangat luar biasa di kayu salib. Dan yang dia tanggung adalah yang seharusnya kita tanggung. Tuhan Yesus memberkati.